ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിംഗ് ചാരിയുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് ഏർക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ബേഡ്സിലേഴ്സിനെ പറ്റിയ ഒരു ചിക്കൻ കടായി എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഞാൻ കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം പല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവർ ചിലപ്പോൾ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരിക്കാം പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് വളരെ വ്യത്യാസമാണ് കാരണം ഞാൻ അത് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക നിങ്ങൾ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കാരണം സൗണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പല ആൾക്കാരും പല കുറ്റങ്ങളും പറയാം കാരണം ഇതൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഫ്രോസൺ ചിക്കൻ ആണ് സാദിയയുടെ രണ്ട് ഫ്രോസൺ ചിക്കൻ ആണ് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാം കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഫ്രോസൺ ചിക്കൻ ഒരു തക്കാളി മൂന്ന് സവാള അരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് കീറിയത് പച്ചമുളക് കീറിയതാണ് കാണാം കറുവപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു താക്കോലം ഇത് നമ്മുടെ കരിയേപ്പില ഏലയ്ക്ക ഇല പിന്നെ മല്ലിയല ഇത് നമ്മുടെ കുരുമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച അരച്ചതാണ് ഈ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇതൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനും പിന്നെ ഇത് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഈസിയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈസ്റ്റേൻ്റെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൻ എടുത്തു ആദ്യമായി സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കി പാൻ വെച്ചു അപ്പോൾ കഴുകിയ പാത്രമായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചൂടാവണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടി ചൂടായിരിക്കുകയാണ് ആ ചട്ടിയിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒരു നാല് സ്പൂൺ എണ്ണ അത് നിങ്ങളുടെ അളവനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇതിലോട്ടേക്ക് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ കരിയേപ്പില കരിയേപ്പില ഉണ്ടോ കരിയേപ്പില അത് കഴിഞ്ഞ് താക്കോലം ഇവിടെ വേണം താക്കോലം നമ്മുടെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കറുവപ്പട്ട പൊടിച്ചിട്ടുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഏലയ്ക്ക ഗ്രാമ്പു നമ്മുടെ കുരുമുളക് ഇതുപോലെ ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂത്ത കഴിഞ്ഞ ആ ഇതിലോട്ട് ആ സ്പൈസിയിലോട്ട് നമ്മൾ സവാളയ്ക്ക് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒന്ന് ഇളകി കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് വയറ്റി വരാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് 
Chicken at the two. Now, chicken at the water. You call teaspoon manyapuri. Call teaspoon manyapuri to the
അപ്പോൾ ഞാൻ മുളക് പൊടി ഇട്ടു മുളക് പൊടി ഇട്ടു അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ആ മുളക് ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തതിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഞാൻ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു അതിലൊന്ന് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ തക്കാളി ഇടുക തക്കാളി ഇട്ടാനുള്ള ഗുണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തക്കാളി ഇട്ടാനുള്ള ഗുണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ടേസ്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയാം ആദ്യമേ തക്കാളി ഇടുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ തക്കാളി ഇടാൻ പോകുന്നത് കാണാം അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് ഞാനിപ്പം ഇടാൻ പോകുന്നത് പലരും പല അഭിപ്രായം എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ആണല്ലേ തക്കാളി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കണം ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അങ്ങനെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ച് തരാം എന്നുള്ളൊരു ഒരു വീഡിയോ എടുത്തത് ഞാനിപ്പോൾ തക്കാളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുകയാണ് ഇത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് സ്പൂണോ വലിയ രണ്ട് സ്പൂണോ ഇപ്പോൾ ചെറിയ സ്പൂൺ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് സ്പൂൺ എടുക്കുകയാണ് അതാണ് എന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൂടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മസാല പൊട്ടി ഇടാം നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ചിക്കൻ മസാല ചിക്കൻ മസാല ഒരു സ്പൂണ് കാരണം ഇത് ചെറിയ സ്പൂൺ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഒരു സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല അതിൻ്റെ കൂടെ മല്ലിപ്പൊടി ചിക്കൻ മസാല അതിൻ്റെ കൂടെ മല്ലിപ്പൊടി നിങ്ങളിലേക്ക് ഇതെല്ലാം തല തിരിഞ്ഞാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഇതാണ് ടേസ്റ്റ് മക്കളെ ടേസ്റ്റ് മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ചുകൂടെ നേരെയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ മസാലപ്പൊടി അതായത് മസാല കൂട്ടെല്ലാം അടിച്ച് ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് ാണ് എൻ്റെ കൂടെ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കണം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ മെയിൻ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയുടെയാണ് ഇതിന് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ഇളക്കണം ഇതൊരു ലാസ്റ്റ് ഇളക്കാണിത് ഒരു ശക്കലം വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിക്കുക
കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം കുറച്ച് മതി അതൊരു പേരിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒന്ന് കൂളാവാൻ വേണ്ടി വെള്ളം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മിക്സിംഗ് ആണത് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞു മൂടി വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് മല്ലിയല അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് മല്ലിയല കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കണം മുടി അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അരമുറി നാരങ്ങകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യണം കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ നീ പ്ലേറ്റിലാക്കുക കഴിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ക്യാമറയിൽ കാണണോ കാണുമോ ഇല്ലയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അല്ല ചൂടോടെ നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെയും ഗുബൂസിൻ്റെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാം പത്ത് മിനിറ്റത്തുള്ള കാര്യമേ ഉള്ളൂ ചിക്കൻ വെട്ടനേൻ്റെ താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫ്രോസൺ ചിക്കനിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ